Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo para ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience. E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é o canal Scooter Experience. Galera, todo mundo sabe que eu ando muito em rodovia e essa região aqui, principalmente da cidade de Imbituba, sempre tem vento. Eu saí de Floripa há uma hora atrás não tinha vento praticamente e agora está uma ventania. Daqui 40 dias estamos partindo eu e o Daniel Leme, meu amigo lá do Rio de Janeiro, para o Atacama, Jax Max. Se tudo der certo, voltarmos vivos e com bunda, a próxima viagem será o Chuaia, a cidade mais austral da América do Sul. Mentira! <risos> Se ferrou! A cidade mais austral agora da América do Sul é Puerto Williams, galera, não é mais o Chuaia. Os chilenos são donos de um território abaixo de Ushuaia e o que, que os caras fizeram? Mandaram 20 pessoas para colonizar uma nova cidade. E, logo, e, lo, e claro que los hermanos estão putos. E aí galera, o próximo destino, se tudo der certo, um novo planejamento será o Chuaia. E o que, que tem a ver o Chuaia com o fato do vento aqui, o vento lateral? Uma das coisas que mais me preocupa numa viagem para o Chuaia, não tanto a distância. Pra vocês terem ideia, a distância daqui de Laguna para o Chuaia, para o Atacama dá em torno de 2.500 km. Para o Chuaia dá quase 4.000 e poucos km. É praticamente uma ida ao Atacama e uma volta até Correntes. Então a minha preocupação não é tanto a distância. Tem duas preocupações. Vento lateral e rípio, que obviamente uma X-Max não foi feita para andar no rípio. Dá para andar? Dá, mas é sofrido. Seria legal, ó, com a 1250 que nessa aí, ó, aí seria legal. Se eu fosse rico, então a gente vai com o que tem. A melhor moto é aquela que eu tenho. Agora, como que é o comportamento da X-Max com o vento lateral? Já que eu pego tanto vento lateral. Eu decidi ligar a câmera agora porque eu tomei uma rajada de vento ali agora. Aliás, eu tô sempre levando rajada de vento nesse trecho. Dá pra ir? Dá. Dá medo? Dá. <risos> Esses dias eu fui pra Floripa. Igual eu vim no trecho de Rosário de, de Animax. Pra quem não viu o vídeo aí, dá uma olhada aí do Atlântico ao Pacífico de Animax no trecho de Rosário, de Mendoza pra Rosário. Que ela gastou, se eu não me engano, acho que em 110 km um tanque. Eu vim, galera, com ela de lado, assim, ó. E esses, esse dia aí, agora que eu fui pra Floripa, eu fui com a X-Max desse mesmo jeito. Obviamente que a Animax pesa 119 kg e ela estava com carga. E a X-Max pesa 179 e não estava com carga. Mas eu acho que eu senti mais medo nesse dia agora que eu fui de X-Max, porque o vento estava realmente... Estava dando rajada, se eu não me engano, de 43 km por hora. Rajada, ou seja, o vento contínuo e dando aquelas rajadas mais fortes. Por que, que eu sei disso? Porque eu trabalho na aviação e eu estou sempre olhando rajada de vento, posição do vento. E naquele dia eu olhei... Tava dando rajada de 43. Então assim, galera, dá pra ir? Dá. Como que é o comportamento dela? Dá, dá pra ir. Dá pra ir. Ela é mais pesadinha. Mas talvez por eu estar com uma bolha maior, ela tem sentido mais o vento lateral. Porque obviamente que isso aqui é uma caravela, né? Quando tá o vento a favor, cara, é uma maravilha. Eu vou a 140, ó, eu tô quase 120, tá, tá ali, ó. Que agora eu tô pegando vento praticamente de trás. Vento de cauda. Tá ali, ó, abaixo de 6.000 RPM. E aí, quando você pega vento lateral, ela sente bastante, mas quando pega vento a favor é uma maravilha. Você vai a 140 com 6.000 RPM. Ela fica levinha. Só que aqui nessa região de Imbituba, é sempre vento lateral. É muito comum eu sair de Laguna, não ter vento, 
chegar nessa região ter vento. E a apenas 20 e poucos quilômetros de distância, uma cidade da outra. Então, o próximo destino depois do Atacama será o planejamento aí para o Ushuaia. Talvez em 2023, acredito que não, que tem que juntar muita grana. Possivelmente 2024, verão de 2024. Então, me preocupa um pouco essa coisa do vento. E do hippie. Provavelmente até lá não estarei mais com a X-Max. Então, será outra scooter. Mas de qualquer forma, tem esse risco igual. Então é isso. Dá pra ir? Dá. Mas dá um certo medo. <risos> mas ela balança, ela balança legal, mas não é uma coisa impossível. Dá pra ir. Só tem que tomar cuidado, como todo vento lateral. Beleza, galera? É isso. Vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Pera aí, não vai embora ainda. Aguenta aí que eu tenho um recado pra dar. Se o meu canal já te serviu de utilidade para alguma, alguma coisa sobre as scooters, considere apoiar o canal no link que está aqui abaixo, para que eu possa continuar mandando informação para vocês de graça, sem patrocínio, podendo testar os equipamentos, dando a minha opinião sincera, como eu sempre fiz no canal. Considere apoiar no link abaixo com um, dois reais por mês. Isso vai me ajudar muito a manter o canal, a continuar editando os vídeos, continuar melhorando, comprar câmera nova, testar equipamentos, dando a minha opinião sincera para vocês. Então clica no link aqui abaixo, deixa de ser pão duro e contribua aí. Um abraço. Ele tem 10 reais na carteira dele, querido. Ele tem muito mais de 10 reais.